لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نعمان ابن بشیر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلم احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبو و توفیقم ماشاء اللہ ان تکون مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا سم یرفا و اللہ ادا شاہ یرفا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا سم و تکون و خلافت اللہ بن حاج نبو پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا خلافت اللہ بن حاج نبو فتقون ماشاء اللہ و تکون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور سم یرفا اللہ ادا شاہ یرفا پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمبا تکون ملکن آدم پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی کاٹ کھانے والی ملوکیت ظالم ملوکیت اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا سمبا تکون ملکن جبری پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کلونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے برے لوگ بھی تھے لیکن مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم ولد دیدیوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے کلونیل پاورز تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریہ تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاج برطانیہ کے غلام تھے یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو ہے جو یہاں پر تھا جو بساکھ بچی ہوئی تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں لا کر اب یہ ہے کہ اس کے بغیر مائی پروکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمال ہے ایک نیا عالمی استعمال ہے لیکن یہ استعمال جو ہے اس طرح کے کلونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہیں ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا طالبی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو چوتھی جو جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بل آخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا اور خوشخبری یہ ہے کہ سم تکون و خلافت علام حاج نبو پھر دور آئے گا خلافت علام حاج نبو سم سکتا رسول اللہ صلی اللہ اس کے بعد حضور خاموش رہے اس لیے کہ اس کے بعد پھر دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت علام حاج نبوہ رہے گی گلوبل اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت علام حاج نبوت کا نظام آئے گا تو کل روئے عرضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت صوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ بھی حضور کے غلام تھے آپ نے آزاد کر دیا تھا اسی طرح حضرت صوبان بھی ہے مولا ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ زبالی الارض اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیٹ دیا فرائے تو مشار کہا وہ مغار بہا تو میں نے مشرق سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے سارے مغرب دیکھ لیے وہ ان امتی سا جب لوگ ملک ہا معذو علی منہا اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت بغداد ابن الاسود سے رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ اس روئے عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں گھر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈک ٹرائبس جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے بے عزیز عزیز اور 
یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی اعزاز ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالا دستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یو تو جزیت یدم وہم ساغرول یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے محروم رہا یہ ہے وہ خبر کے جو ہے صحیح صحیح احادیث ہیں اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ آگے, آگے اور آنا ہے ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق کے لیے دین کلی اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نو انسانی کے لیے اس کے سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وما ارسل نا کا اللہ کا فتح اللہ سے بشیر و نظیرہ ویسے ہم پڑھ آئے سورہ انبیاء میں وما ارسل نا کا اللہ رحمۃ اللہ اس کا بھی مفہوم یہی ہے تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نو انسانی کے لیے بشیر اور ندیر بنا کر ان دونوں کو جوڑے تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بےسط کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین غالب ہو جائے اور یہ ہو کر